La idea es esa, es darnos la chance de llegar vivos al final de la cuarentena y de poder sobrevivir los primeros 90 o 100 días hasta que los productos, las camionetas, los hoteles puedan abrirse y recibir a la gente en la medida en la que vayan llegando. Mientras sabemos que es una situación mundial, sabemos que es una situación que atañe al universo de la humanidad en su conjunto, pero necesitamos que el gobierno provincial y nacional nos acompañe en esta. Desde la llegada de la pandemia, ¿cuánto perdió el sector turístico? 100%, ¿te suena el número? 100%. Imagínate que, por ejemplo, para los que hacemos turismo en la provincia, venimos de una temporada lamentable de lluvias en el verano, por lo cual hemos perdido gran parte de lo que es nuestro ingreso de temporada estival. La lluvia no nos dejaba salir a la ruta, no salía a la ruta, esas camionetas blancas que vos ves ahí, los agencieros en sus agencias, los hoteleros en sus hoteles, estábamos parados, los guías en la gatera esperando que nos llamen a salir. Soy guía de turismo, quiero guiar argentinos, quiero guiar internacionales, pero para eso necesito que el gobierno nacional y provincial nos acompañe. Necesitamos la ley de, de emergencia turística, de, los que, de lo que se ha presentado, la más conveniente para el sector. No hablo de una, eh, de una parte específica del turismo, para el sector, la más conveniente en este momento es la ley que ingresó el diputado Cornejo, que es la que nos comprende en el día, en el día de hoy y a, a posterior. Entonces, esa es la ley que estamos pidiendo a nivel nacional. Hoy ha salido todo el país a manifestar en turismo. Todo la, la empresa, la, la, el conjunto del turismo, hemos salido el día de hoy a las 11 de la mañana. Si ves cualquier medio de cualquier provincia, éramos más de 23 núcleos que, de autoconvocados saliendo a la calle a pedir que nos ayuden a llegar vivos, abiertos, funcionando hasta el, eh, hasta el final de la cuarentena. Y de ahí necesitamos el apoyo post pandemia. Hablas de un legislador mendocino en Salta, de los legisladores nacionales. ¿Se acercó a alguien para brindar alguna situación similar? El silencio dice mucho. A ciencia cierta, ¿cuántos trabajadores hay en el sector, Luciana? Porque se, se tiraron cifras eh, dispares en algunos casos. Eh, a nivel provincial, a nivel sí, nacional. A nivel Vos ponete a pensar, hablo como guía, 450 que estamos empadronados por el Ministerio. Fíjate la cantidad de hoteles, agencias, y cada hotel tiene su grupo de eh, personal, cada agencia tiene su grupo de personal, multiplica, hace la proyección, es incalculable la cantidad de personas que directamente vivimos el turismo, ni hablemos de los que indirectamente viven de él.